Hi friends, welcome to Annam's Recipes. In the Kwandana Amesa Lore Pudu cooker wagir can a pair one the geek robo cook. Adoda Adi Aprika the cooker in the pakla, upra on the cooker lay a pre samekala pino pakla. Na ye in the cooker wagonena, na one the Silasamio work, na ma very urla for on the ya, upper one the and the Silamur Gala on the Sapa and the Nallawe in the Nanga Sami Vetla Java the Malepono. அங்க வந்து எதுமே ரெஸ்டாரன்ட் இல்ல ஒண்ணுமே இல்ல அப்பதான் நான் வந்து முடிவு பண்ணேன் இந்த மாதிரி ஒரு குக்கர் வாங்கணும்னு முன்னாடி எல்லாம் வந்து நான் ரைஸ் குக்கர் கொண்டு போவேன் ரைஸ் குக்கர்ல என்ன பண்ணலாம்னா நம்ம only cooking மட்டும் தான் பண்ண முடியும் வதக்கறது எல்லாம் பண்ண முடியாது பட் இந்த குக்கர்ல எல்லாமே பண்ணலாம் இது வந்து நம்ம பிரஷர் குக்கர் செய்யற வேலையும் செய்யும் நம்ம வதக்கற வதக்கறோம் இல்லையா எண்ணெய் ஊத்தி அந்த வேலையும் செய்யும் இது வந்து அப்படி பார்த்ததும் எனக்கு சரி கட்டாயம் இத வாங்கணும் அப்படினு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணி வாங்குறேன் இப்போ அதுல என்னென்ன இருக்கு அப்படினு பார்க்கலாம் பிச்சு பார்க்கலாம் அதுக்குள்ள எப்படி இருக்குன்னு இதுதான் வந்து அந்த குக்கர் இதுதான் வந்து மூடி இங்க பாருங்க இங்க வந்து க்ளோஸ் ஓபன் போட்டுருக்கு now, we will see what we have to do. 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 We இது is gloves மாதிரி இருக்கு இது வந்து சிலிகான் அதனால நல்ல ஹீட் தாங்கும் ரெண்டு கைக்கும் ரெண்டு இருக்கு குக்கருக்கு நம்ம பவர் கனெக்ஷன் கொடுக்கிறதுக்கு பவர் இது இருக்கு அப்புறம் இது வந்து ஹார்ட் ஆனோடைஸ்ட் இதுலயும் பாருங்க அளவுகள் எல்லாம் போட்டுருக்கு நம்ம எவ்ளோ இது வந்து 5 லிட்டர்ஸ் குக்கர் இது இதுல நம்ம எவ்ளோ சமைக்கணுமோ அவ்ளோ சமைச்சுக்கலாம் இது வந்து ஒரு 1 kilo வரைக்கும் சமைக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் என்ன 5 லிட்டர்ஸ்ங்கறச்ச 1 kilo தாராளமா சமைக்க முடியும் இது வந்து நம்ம எப்படி இந்த குக்கரை யூஸ் பண்றதுங்கற இந்த புக் ஒன்னு இருக்கு அப்புறம் இந்த குக்கர்ல என்னென்ன ரெசிபி சமைக்கலாம் அப்படினு ஒரு ரெசிபி புக்கும் கொடுத்திருக்காங்க இத பார்த்து நம்ம சமைச்சுக்கலாம் இதுதான் வந்து நம்ம சமைக்க போற பாத்திரம் இத வந்து நம்ம என்ன பண்ணனும்னா ஃபர்ஸ்ட் லிக்விட் சோப் ஏதாவது வீட்ல வச்சிருப்போம் இல்லையா மைல்ட் சோப் அதுல வந்து ஸ்பாஞ்சால நல்லா கழுவிட்டு தொடச்சிட்டு வைக்கணும் இந்த இதுல தான் வந்து அந்த பவர் நமக்கு வரும் இத வந்து இதுக்குள்ள வச்சிரணும் அப்புறம் இது வந்து மூடி மூடில பாத்தீங்கன்னா நம்ம குக்கர்ல இருக்கு இல்லையா அதே மாதிரி இருக்கும் பாருங்க தரந்து காமிக்கிறேன் இது பாருங்க gasket மாதிரி இருக்கு இத வந்து இந்த இத பிடிச்சு நம்ம தூக்கணும் இந்த மூடிய இப்போ இத அதுக்குள்ள போட்றலாம் போட்டுட்டு இந்த லாக் வந்து நான் அப்புறம் சொல்றேன் அதுக்குள்ள இதுல என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குங்கறத பார்க்கலாம் இங்க பாருங்க இதுல வந்து ஒரு 11 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு இது வந்து ஆன் ஆஃப் the இப்ப red light எரிஞ்சிட்டு இருக்கு இல்லையா இது வந்து ஆன் ஆஃப் நான் இன்னும் வந்து ஆன் பண்ணல அப்புறம் அடுத்து வந்து keep warm keep warmங்கறது நம்ம சமைக்கிறோம் இல்லையா சமைச்சதோ அது ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும் keep warm க்கு போய்டும் இல்ல வேண்டா நம்ம உடனே சாப்பிடணும் அப்படினா இத கேன்சல் பண்ணிட்டு நம்ம உடனே எடுத்து சாப்பிடணும் அப்புறம் அடுத்து வந்து delay timer னு இந்த delay timer வந்து என்னன்னா நம்ம இப்ப ஆபீஸ்க்கு போறவங்களா இருந்தா நம்ம ஒரு 4 மணிக்கு செஞ்சு நம்ம சாயந்திரம் வரச்ச அத சாப்பிடணும் அப்படினா அதுக்கு இதுல வந்து டைம் செட் பண்ணி வெச்சிட்டு போய்டணும் அப்படி செட் பண்ணி நம்ம எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி இந்த பாத்திரத்துல வெச்சிட்டு இதுல டைம் செட் பண்ணி வெச்சிட்டு போய்டோம்னா நம்ம சாயந்திரம் ஆபீஸ்ல இருந்து வரதுக்கு சுட சுட பொங்கலோ இல்ல ரைஸோ ரெடியாயி இருக்கும் அடுத்து வந்து ரைஸ் இப்ப இது இந்த இது வந்து ரைஸ் நம்ம কুক பண்றதுனா இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எடுத்துக்கணும் அடுத்து வந்து டால் சன்னா நம்ம கொண்டக்கடலை பருப்பு தோரம் பருப்பு எல்லாம் யூஸ் பண்றோம் இல்லையா அதுக்கு இந்த ஆப்ஷன் அடுத்து வந்து 
சாம்பார் கிரேவிக்கெல்லாம் இந்த ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கணும் அதுக்கு அடுத்தது வந்து பொங்கல் கிச்சடி நம்ம இந்த ஆப்ஷனை பொங்கல் பண்ண போகிறோம்னா இந்த பட்டனை வந்து நம்ம ஆன் பண்ணிக்கணும் அப்புறம் இட்லி இட்லிக்கு வந்து இந்த சுவிட்சை போட்டுக்கணும் இந்த இட்லிக்கு அடுத்து இருக்கிறது வந்து சாட்டே இந்த சாட்டேல வந்து இந்த பட்டன் ஆன் பண்ணிட்டு நம்ம வதக்குற இதெல்லாமே நம்ம பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மேனுவல் இந்த மேனுவல் பட்டனில் ஆன் பண்ணி நம்ம என்ன மேனுவலாக அதாவது சின்ன சின்ன இதெல்லாம் நம்ம வேணுங்கிறதெல்லாம் நம்ம பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது இதெல்லாம் வந்து நான்வெஜ் இந்த பட்டன் ஆன் பண்ணிட்டு அதில் பிரியாணி புலவ் சிக்கன் ஃபிஷ் இதெல்லாம் வந்து இந்த பட்டனை ஆன் பண்ணிட்டு நம்ம பண்ணணும் இப்போ நான் இந்த குக்கரை யூஸ் பண்ணி மில்லட்ஸ் வச்சு ஒரு கிச்சடி பண்ண போகிறேன் அது எப்படி பண்ணலான்னு பார்ப்போம் இப்போ வந்து இந்த ஆன் பட்டனை ஆன் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் ஜீரோவில் இருக்கு இப்போ நான் வந்து சாட்டே பண்ண போகிறேன் அதனால் சாட்டே பட்டனை ஆன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து இதில் ஆயில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கடலெண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் வந்து நெய் நான் வீட்டிலே செஞ்ச நெய் பாருங்கள் நல்ல மணல் மணலாக இருக்குது இதில் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவு சீரகம் சின்ன துண்டு பட்டை ஒரு ஏலக்காய் கொஞ்சமாக இடித்த வந்து மிளகு ஒரு கால் டீஸ்பூன் மிளகு இடித்து வச்சுருக்கேன் அதையும் போட்டுக்கிறேன் பாருங்க இப்போ எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்கு இது நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு இந்த வெஜிடபிள்ஸை ஒன் பை ஒன்னாக போட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து இஞ்சி இஞ்சி வந்து ஒரு அரை இன்ச்சு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் போட்டுக்கலாம் அப்புறம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் இந்த மாதிரி கீறி வச்சுருக்கேன் அதையும் போட்டுக்கலாம் அப்புறம் கருவேப்பில் கொஞ்சம் அதையும் போட்டுக்கலாம் அப்புறம் சின்ன வெங்காயம் இந்த மாதிரி ஒரு பத்து வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் போட்டுக்கலாம் நம்ம ஒரு பிக்னிக் போனோம்னா இது வந்து கரண்டில் ஒர்க் பண்ணுறதுனால எல்லாருமே உட்காந்து ஹாலில் கூட சமைக்கலாம் நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் எல்லாரும் சேர்ந்து செய்யறதுக்கு இப்போ வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கிடுச்சு இந்த தக்காளி போட்டுக்கலாம் ஒரு சின்னதாக ஒரு தக்காளி போட்டிருக்கேன் அதை வந்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி அதையும் போட்டுக்கலாம் அப்புறம் கேரட் ஒரு சின்ன கேரட் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் போட்டுக்கலாம் அப்புறம் பட்டாணி கொஞ்சம் எல்லா காயும் இருக்கிறதுனால நமக்கு நம்ம தனியாக காய் பண்ணணும்னு கூட அவசியம் இல்லை கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடி ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு அதையும் போட்டுக்கலாம் இதில் வந்து பொங்கல் வெண் பொங்கல் பண்ணலாம் இந்த வெஜிடபிள்ஸ் பதில் நீங்கள் மிளகு ஜீரகம் நம்ம தாளிக்கிறோம் இல்லையா அதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு முந்திரி அதெல்லாம் தாளிச்சுட்டு நம்ம பொங்கலுக்கு போடுற அரிசி பருப்பெல்லாம் போட்டு தண்ணி ஊற்றி அப்படி வேக வைக்கலாம் நான் வந்து இந்த கப்பில் ஒரு கப்பு வரகு எடுத்திருக்கேன் இதிலே அரை கப்பு வந்து பாசிப்பருப்பு ரெண்டையும் எடுத்து நல்ல சிறுதானியங்களை எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் நல்லா கழுவிக்கணும் ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை வாஷ் பண்ணிவிட்டு பாசிப்பருப்பும் வரகும் சேர்த்து ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் இப்போ இது நல்லா வதங்கிடுச்சு சத்தம் கேட்குது பாருங்கள் இப்போ இதை இதையும் சேர்த்துக்கலாம் எல்லோரும் அரிசி போட்டு கிச்சடி அரிசியும் பருப்பும் போட்டு செய்வாங்க நம்ம அரிசிக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி சிறுதானியங்கள் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அந்த சிறுதானியம் சாமை வேணும்னாலும் சேர்த்துக்கலாம் குதிரவாளி அந்த மாதிரி எந்த சிறுதானியம் வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் அப்படியே வதக்கிக்கணும் தண்ணி ஊற்றணும் பாருங்கள் நல்லா வதக்கியாச்சு சவுண்டு கேட்குது பாருங்கள்
இதில் வந்து நான் ஒரு இந்த கப்புக்கு ஒரு கப்பு வரகு சேர்த்துருக்கேன் மூணு கப்பு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் அரை கப்பு பாசிப்பருப்பு சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி ஏன்னா நல்லா ஊறிடுச்சு பார்த்து ஊற்றிக்கலாம் நீங்கள் பொங்கலாக இருந்தால் நிறைய ஊற்றிக்கலாம் இது கிச்சடிங்கிறதுனால அரை கப் அளவுக்கு ஊற்றிக்கிறேன் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுரலாம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இந்த சாட்டேங்கிற ஆப்ஷனை மாற்றி நம்ம கிச்சடி ஆப்ஷனுக்கு மாற்றிடணும் இப்போ இதுக்கு தேவையான உப்பு போட்டுடணும் உப்பு போட்டு நம்ம நல்லா கொதி வந்ததும் குக்கர் மூடுற மாதிரி மூடி வச்சிட வேண்டியதுதான் இப்ப இத நல்லா mix பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து நல்லா கொதி வர வரப்போகுது அந்த சாட்டே ஆப்ஷனை மாற்றிட்டு கிச்சடி ஆப்ஷனை மாற்றிக்கணும் இப்போ வந்து இந்த ஆரோ ஓப்பனுக்கு நேர வச்சுட்டு இப்படியே நம்ம வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிக்கணும் இப்போ வந்து லாக் ஆகிடுச்சு இப்போ பதினஞ்சு நிமிஷம் இது வந்து குக் ஆகணும் அப்படியே நம்ம விட்டுடலாம் பதினஞ்சு நிமிஷம் கழித்து பார்க்கலாம் பாருங்கள் பீப் சவுண்ட் மூணு தடவை வந்தது இல்லையா வந்து குக்கிங் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ வந்து இப்படியும் நம்ம விட்டுட்டோன்னா இது வந்து கீப் வார்மில் இருக்கும் நம்ம வேண்டாம் அப்படின்னா இதை வந்து கேன்சல் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் பண்ணணும் நம்ம ஆர்ட்னரி குக்கரில் சமைக்கிற மாதிரி கொஞ்ச நேரம் விட்டுட்டோன்னா அப்படியே வந்து இந்த ஸ்டீம் எல்லாம் அடங்கிடும் இல்லை நம்ம வந்து ஓப்பன் பண்ணணுன்னா இங்கே இந்த நாப் இருக்குது பாருங்கள் இதை வந்து அப்படியே நம்ம வந்து இப்படி பண்ணணும் பண்ணால் இது வழியாக ஓப்பன் ஆகி ப்ர ப்ரெஷர் வந்து ரிலீஸ் ஆகும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணணும் வேணான்னா நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த சர்விங் டிஷ்ஷில் அப்படி எடுத்து வைக்கலாம் மில்லட் கிச்சடி ரொம்ப ஹெல்தியான கிச்சடி பாருங்கள் அப்படியே செஞ்சாச்சு இதை வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கும் செஞ்சுக்கலாம் லஞ்சுக்கும் செஞ்சுக்கலாம் நைட்டு டின்னருக்கும் செஞ்சுக்கலாம் எப் எப்போ வேணாலும் சாப்பிட்லாம் இது அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் இப்போ கீக் ரூபோ குக் யூஸ் பண்ணி செஞ்ச மில்லட் கிச்சடி சூப்பராக இருக்குது ரொம்ப நல்லா இருக்குது எதிர்பார்த்ததை விடவே ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக நல்லா வந்திருக்கு பாருங்கள் உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கோம் நல்லா சாப்பிட்டு கூட எங்கள் ஹஸ்பண்ட் பார்த்துட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க எல்லாரும் செஞ்சு பாருங்க எப்படி இருந்ததுன்னு உங்கள் கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ